கதலி அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ண காணோன்னு தேடி வந்தது நீங்க தானே ஆமாங்கயா நான் தான் தெரியலப்பா <laughs> 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 சந்தேகப்படுறவங்க <laughs> <laughs> நடமாட்டு <laughs> சொன்ன <laughs> பின்னாடி ஒருத்தனுக்கு நூல் விட்ட பாத்தியா அதுவும் வெறும் மாமா கூட இல்ல பாரதி மாமா பாரதி மாமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசினேடி ஒண்ணுலாம் நடிப்புல சிவாஜி முதல்ல இந்த பாடி பொடினு பேசுறது எல்லாம் நிப்பாட்டிக்கும் அந்த உரிமை அருகத எல்லாம் உனக்கு காது யோசி எனக்கு கூட கிடையாது ஏய் தப்பு பண்ண உனக்கே இவ்வளவு கோவம் வருதா எந்த தப்புமே செய்யாத எனக்கு எவ்வளவு கோவம் வரும் நான் எந்த தப்பும் செய்யலன்னு ஆறு வாட்டி சொல்லிட்டேன் வேற என்ன பண்ண சொல்ற 
मलयरीपरिया मनो <laughs> 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 நானும் வீட்ல இருந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்க துரோகம் பண்ணிட்டே துரோகம் பண்ணிட்டே சொல்லிட்டே இருக்க அப்படி யார் கூட சேர்த்து வச்சு என்ன சதேக பண்றானு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஐயா உனக்கு தெரியாதா அது ஏ மாயில தான் சொல்லுமா நீ இது வரைக்கும் ஏ மேல அள்ளி வீசாத புழுதியா இப்ப மட்டும் என்ன புதுசா செய்ய போற ஏதோ ஒரு பேரை மனசுல வெச்சிட்டு தான இத்தனை நாள் என்ன டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்க இவ்ளோ பெரிய பிரச்சனைக்கு அதான காரணம் சொல்ல அத நானும் தெரிஞ்சுக்கறேன் साबाज़ डे पिंड रही है उनमें तेरे याद आप्पा भी मदरी नडी प्लेट चुमा आसत रहा बेटा वो निम्नशत लन नाने नंबर डॉप बोल रखा है अरे ना आड़ गरडी मेले ले सेर चु उल्ला आड़ गरडी पातिया हाँ ये ना पातिया ये उल्ला गंभीर मार दे ये निके कोड़ी का अरना सुत्ती के ट्रक है इधर लात कम कारनो नहीं सदेह <laughs> 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 நீ யாரு நீ தான் இப்ப வாழ்க்கையில இல்லையே நீ கேக்குற கேள்விக்கு நான் ஏன் பதில் சொல்லணும் மறந்துருச்சா நான் யாருனு மறந்துருச்சா मरदी <laughs> मरदिया वार्ता ये ना वो 
இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டே இருக்க நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா அந்த வருண் என் கூட படிச்ச ஃப்ரெண்ட் என் ஆண்டா மாதிரி அப்படி நினைச்சுதான் நானும் பேசின பழகுன அவரும் அப்படிதான் என்கிட்ட பழகினாரு நான் எப்பெல்லாம் எங்கெல்லாம் வருண சந்திச்சனோ அப்பெல்லாம் நீயும் என் கூட தானே இருந்த உன்னை விட்டு தனியா எப்ப வாச்சோ நான் வருண சந்திச்சேனா கிடையாது ஒரு <laughs> 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 ஒரு செகண்ட் உன் மனசுல இப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்தா அந்த நொடியே உன் முகத்துல கேரி துப்பிட்டு கிளம்பி போயிருப்ப தெரியும் நிறுத்துடா நீ பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நீடா பொறுப்பு என் வயத்துல இருக்கிற குழந்தை நீ பேசுறது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு தான் இருக்க எனக்கு மட்டும் இல்ல இந்த குழந்தைக்கும் நீ பதில் சொல்லிதான் ஆகணும் சந்தேகம்ட்டு <laughs> 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 ஒரு கட்டத்துல உன் மூளை முழுக்க புழுவா மொய்க்கும் அப்புறம் புழு மட்டும் தான் இருக்கும் கடைசியில நீ ஒரு புழுவா மாறுவ இது நடக்குதோ இல்லையானு மட்டும் பாரு என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> என்ன <laughs> 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 
வரமாட்டேன் <laughs> 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 கண்டுபிடிக்க முடியலையா சொல்றதுக்கு ஒரு கெட்ட செய்தி இருக்குமா அகில் என்னடா சொல்ற டெய் என்ன பயமுறுத்தாம முதல்ல என்னன்னு சொல்லுடா அண்ணி நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே போனதுல இருந்து அண்ணா நகர ஒரு சின்ன கிட்லி கடையில வேலை பார்த்திருக்காங்கம்மா அங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு போடுற பாத்திரத்தை கழுவிட்டு அந்த கடைக்காரங்க கூடவே தங்கியிருக்காங்கம்மா உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அங்க இருக்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோமான்னு பயந்து அங்க இருந்து வேற எங்கேயோ போயிருக்காங்கம்மா
அண்ணா சொல்லுங்கமா வேலைக்கு ஆட்கள் தேவைன்னு ஓட்டிருக்காங்க நீங்க முதலாளி கிட்ட கேளுங்கமா உள்ளதா இருக்காரு சரிங்கண்ணா சார் சொல்லுமா வேலைக்கு ஆள் வேணும்னு வெளியில ஓட்டிருக்கீங்க எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்குமா கர்ப்பமா இருக்கிற பொண்ணு நீ நீ எப்படிமா வேலை செய்வ எந்த வேலையா இருந்தாலும் செய்வ சார் என்னமா நீ இது நாள் முழுக்க நின்றுட்டே பார்க்க வேண்டிய வேலை உன்னால எப்படிமா பார்க்க முடியும் உன் நிலைமையை பார்த்தா எனக்கே பரிதாபமா இருக்குமா இந்த பணத்தை கை செலவுக்கு வச்சுக்கமா சார் காசுல எனக்கு வேண்டாம் சார் பரவாயில்ல வச்சுக்கமா வேணா சார் உங்க நல்ல மனசு எனக்கு புரியுது ஆனா எனக்கு பண உதவில எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்தீங்கன்னா அதுதான் நீங்க எனக்கு செய்யற உதவி என்னமா இப்படி சொல்ற இந்த நிலைமையில உன்ன வேலை பார்க்க வச்சு உன்னை கஷ்டப்படுத்தி அந்த பாவத்தை என்ன சுமக்க சொல்றியா அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க சார் நான் கர்ப்பமா இருந்தாலும் என்னால முடிஞ்ச வேலையை நான் செய்யறேன் நீங்க அதுக்குண்டான சம்பளத்தை மட்டும் கொடுத்தா போதும் சம்பளம் கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ எனக்கு அவசரமா ஒரு வேலை தேவை சார் நீங்க வேலை கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப உதவியா இருக்கும் உன்னை பார்த்தாலும் பாவமா தான் இருக்கு பணம் கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டேங்கிற அகிலா அகிலா இங்க வா இங்க வரேன் அதிகமா கஷ்டப்படாம உன்னால என்ன வேலை முடியுமோ அதை மட்டும் செய்ய போதும் சொல்லுங்கண்ணே இந்த பொண்ணை உள்ள கூட்டிட்டு போய் ஏதாச்சும் சுலபமான வேலையா சரிங்கண்ணே புரியுதா ரொம்ப நன்றிங்க சார் பரவாயில்லமா உள்ள கூட்டிட்டு போ வாங்க போலாம் இந்த பொருள் எல்லாம் இங்க அடிக்கடிங்க காய்கறி வலையில என்ன இவ்வளவு கிடுகிடுன்னு ஏறிடுச்சு நமக்கு கட்டுப்படி ஆவாத கோயம்பேடு மார்க்கெட் இப்பதான் நம்ம திறந்துருக்கிறாங்க இனியாவது விலை குறையுதானு பாப்போம் வாயால பேசினா போதுமா சோறு யாரு போடுவா இத்தனை நாள் அந்த சௌந்தர்யா சம்பாத்தியத்துல சொகுசா இருந்தா இப்போ அவசரப்பட்டு வெளிய வந்து சோத்துக்கு வழி இல்லாம தெருவுல நிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னு தோணுதுமா நான் போய் ஒரு அரை விட்டு வரேன் கூறு கட்டவள என்னமா நீ டிவி நியூஸ்ல எல்லாம் பார்த்தது இல்லையா இப்பெல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் சிசிடிவி கேமரா வச்சிருக்காங்க இப்ப நம்ம பேசுறத கூட அதுல ஒட்டு கேட்டாலும் கேக்குமா நீ பாட்டுக்கு அவசரப்பட்டு போய் அவளை கை நீட்டிட்டேன்னு வச்சுக்கோ நாளைக்கு டிவியில கர்ப்பிணி பெண்ணை கண்ணத்தில் அரைந்த சித்தின்னு அதையே நாள் பூரா போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அவளை பாக்குறப்ப எனக்கு அடுப்பா வருதுமா ஏதாச்சும் அவளை செஞ்ச ஆகணுமா ஏய் அவ ஏற்கனவே தெருவுல தாண்டி நிக்கிறா இதுக்கு மேல அவ பல்லு புடுங்கன பாம்பு இப்ப அவளால எதுவும் செய்ய முடியாது ஏமா என்னம்மா நீ எப்படி சொல்ற அந்த வீட்டுல எல்லாரும் இவ்வளவு தேடி அலையறாங்களா நாளைக்கே யாராச்சும் கண்டுபிடிச்சு திரும்ப வீட்டுக்கு கூட்டு போனாலும் போவாங்கம்மா அப்படியா சொல்லு சரி விடு 
இப்ப என்ன இவளை ஏதாவது செஞ்சு இந்த ஊரை விட்டு ஓட வைக்கணும் அவ்வளவுதானே முதல்ல இந்த வேலையை விட்டு ஓட வைப்போம் சரி வா அப்படி போ சரி வா அப்படி போ நீங்க தான் இந்த கடைக்கு முதலாளியா ஆமா ஏன் கேக்குறீங்க நீங்க செஞ்ச காரியத்துக்கு தோசா பூ மாலை போடலாமா மல்லிப்பூ மாலை போடலாமான்னு ஒரு தடவை கேட்டுட்டு போலான்னு தான் வந்தேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் யாருமா என்ன பேசுறீங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியலையே அவளுக்கு வேலை கொடுத்துன்னு அடுக்கடையில நிக்க வச்சிருக்கீங்களே அவ யாரு அவளோட குணம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அவ கர்ப்பமா இருக்கால அந்த குழந்தைக்கு காரணம் அவ புருஷ இல்ல வேற எவனோ இந்த உண்மை தெரிஞ்சு அவ புருஷங்காரன் வீட்டை விட்டு அவளை துரத்தி விட்டியா இவ ஒரு ஒழுக்க கெட்டவன் தெரிஞ்சு யாருமே அவளுக்கு வேலை கொடுக்கல நீங்க என்னடானா இவளுக்கு வேலை கொடுத்து நிக்க வச்சிருக்கீங்க எங்களை மாதிரி கௌரவமானவங்களா எப்படி இந்த கடைக்கு வருவாங்க அவ்வளவுதான் <laughs> பாடி நாம போவோம் நமக்கு எதுக்கு ஊர் வம்பு அகிலா புதுசா வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கேன் அந்த பொண்ணு கூட்டிடுவா சரிண்ணா அக்கா உங்களை ஓனர் கூப்பிடுறாரு என்னையா ஆமாக்கா நான் இன்னும் அடிக்க முடிக்கலையே நான் அடிக்கிறேன்க்கா சொல்லுங்க சார் ஏமா நீ வேலை செஞ்சதெல்லாம் போதும் கிளம்பு எனக்கு புரியல உன்ன மாதிரி ஆளுங்களை வேலை செய்ய கூடாதுமா கிளம்பு முதல்ல இப்பதானே சார் வேலைக்கு சேர்த்தீங்க அதுக்குள்ள வேலை இல்லைன்னு சொன்னா எப்படி சார் இப்பதானே ஓன் லட்சணம் தெரிஞ்சது உன்ன மாதிரி புருஷனை விட்டுட்டு இன்னொரு ஆம்பளைய தேடி போற ஆளுக்கெல்லாம் என் கடையில வேலை கிடையாது இது கௌரவமான வந்துட்டு போற இடம் முதல்ல இங்க நிக்காத கிளம்பு ஹலோ நான் உங்ககிட்ட வேலை கேட்டேன் யாசவல ஒன்னும் கேட்கல வேலை கொடுத்திருக்கீங்க செய்யறேன் இதுல ஏதாவது பொற இருந்தா மட்டும் சொல்லுங்க இல்லையா உனக்கு இங்க வேலை இல்ல கிளம்பு மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி சொல்லுங்க போய்கிட்டே இருக்க அதை விட்டுட்டு என்ன பத்தியோ என் கேரக்டர் பத்தியோ பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது என்னம்மா பாவம் மாதிரி வந்து வேலை கேட்டுட்டு இப்ப வேலைக்கு சேர்த்ததும் திமுரா பேசுற இப்ப நீங்க பேசினதுக்கு பேர் என்ன யாருன்னே தெரியாத ஒரு பொண்ணை பத்தி யார் சொன்னாங்கன்னே நினைச்சியோ அதெல்லாம் உன் கண்ணு முன்னாடி ஆனா போட்ட போது ஊசியால நீ எல்லாரையும் பார்த்து சிரிக்க மட்டும்தான் முடியும் உன் நிலைமைய நினைச்சா எனக்கு பரிதாபமா தான் இருக்கு என்ன பண்றது உனக்கு கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு தெரியுமா சித்து கண்ணம்மா பயங்கர சண்டை போட்டு வீட்டு விட்டு வெளியில போயிட்டால இப்ப வரைக்கும் அவ எங்க இருக்கா எங்க போனான்னு யாருக்கும் தெரியல 
மொத்த குடும்பமும் தெரு தெருவா தேடி அலையுது ஆனா நான் ஒரு நாள் அவளை பார்த்த சித்து ரொம்ப கோவப்பட்டு என்ன அறிஞ்சிட்டா நான் எதுவும் சொல்லலையே ஏன்னா லிட்ரலா அவ சொத்துல மண் அலி போட்டுட்டு அவ வாழ்க்கையை அவ கிட்ட இருந்தே பிடிங்கி இருக்கல்ல அட்லீஸ்ட் இந்த கோபத்துக்கு கூட அவளுக்கு அருகதை இல்லையா என்ன இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ பாரதி மனசுல கண்ணம்மாவை பத்தி வேற ஒரு இமேஜ பதிய வச்சுட்டே இருக்க கண்ணம்மா அவ ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு வருண் கூட தொடர்புல இருக்கா அவன் கூட தான் குடும்பம் நடத்துறான்னு பாரதி மனசுல அழுத்தம் திருத்தமா பதிய வச்சுட்டேன் சித்து அந்த அப்பாவையும் நம்பிட்டான் இந்த பாரதி இருக்கால சித்து அவனை மாதிரி ஒரு பேக்க நான் பார்த்ததே இல்ல நான் என்ன சொன்னாலும் கேக்குறேன் சித்து எனக்கே சில சமயம் அவனை பார்த்தா பரிதாபமா இருக்கு குரங்காட்டி கையில இருக்கிற குரங்கு கூட சில சமயம் சீரும் ஆனா இவன் டோட்டலா சரண்டர் எப்பவுமே நமக்கு தேவையானதை அடையணும்னா எதிராளி மனசுல சந்தேகத்தை விதைக்கணும் நான் அதுதான் செஞ்சேன் அந்த சந்தேகம் அவன் மனசுல இன்னைக்கு ஆலம்பரமா வளர்ந்து நிக்கது இனிமே பாரதியே நினைச்சாலும் கண்ணம்மாவ பழையபடியில லவ் பண்ண முடியாது வெறுக்கணும் சீக்கிரமே நடக்கும் பாரு பாரதி மனச இன்னொரு கல்யாணத்துக்கு கரைச்சிட்டு இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏன் பக்கம் நகர்த்தி கொண்டு வந்த பிறகு நான் நினைச்சது எல்லாம் நடக்கும் நடத்தி காட்டுவேன் என்ன ஒண்ணு இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு நீ உயிரோட இருப்பியானுதான் தெரியல சரி நான் வந்த வேலையே பாக்குறேன் இந்த ஊசியை போட்டுக்கிட்டு இருபத்தி நினைச்சுக்கிட்டு <laughs> 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 ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தமா 
உங்களுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் அங்க இருந்து நான் கிளம்பின உங்களை வந்து பார்க்கணும் தான் நானும் நினைச்சேன் ஆனா இவங்க எல்லாருமே நீங்க இந்த நிலைமைக்கு ஆளானதுக்கு நான் தான் காரணம்னு என்ன குற்ற ஒண்ணுச்சில ஃபீல் பண்ண வச்சாங்கம்மா என்னால அங்க நிக்கவே முடியல வேற வழி இல்ல மதமாங்கிறது கிளம்பின தயவு செஞ்சுமா உங்க மேல எனக்கு பாசல் மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க எதுவும் பேசாத நீ சொல்றத கேட்கற நிலைமையில இப்ப அவன் இல்ல டேய் போடா போய் படுற போ இல்லப்பா நான் பேசி ஆகணும் நான் ஒரு சில முடிவுகளை எடுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லிதான் ஆகணும் இங்க பாரு இப்போதைக்கு நீ போய் தூங்கு நீ குடிச்சிட்டு வந்திருக்க இந்த நிலைமையில நீ எதுவும் பேசுறது நல்லது இல்ல அகில் அவர்தான் தள்ளாடிட்டு இருக்காருல்ல சும்மா பேசிட்டே இருக்காம நீயே கூட்டிட்டு போய் படுக்கவே ஏய் யார் இப்ப தள்ளாடுறா என்ன பார்த்தா உங்க எல்லாருக்கும் எப்படி தெரியுது என்ன கொடிகாரன் முத்திரை குத்தி எல்லாரும் ஒதுக்கலாம் நினைச்சிங்களா என் மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் நான் சொல்லாம போக மாட்டேன் சரி சொல்லுடா என்ன அப்படி ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுத்திருக்கேன்னு நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சௌந்தர்ய வேணாம் இப்ப அவனை பேச விடுறது யாருக்கும் நல்லது இல்ல அவன் போய் தூங்கட்டும் அவன் நல்ல தெளிவா தாங்க இருக்கான் பேசட்டும் மனசுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொட்டட்டும் ஆமாமா என் மனசுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் இப்ப கொட்டதான் போறேன் நான் வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு முடிவு அப்படி போடு இந்த ட்விஸ்ட நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையே எப்படியோ சமாதானம் பண்ணி கண்ணமாவையோ இவனையோ சேர்த்து வச்சிருவாங்கன்னு நினைச்சு பயந்துட்ட இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்க போறானாமே செம்மையா இருக்கேன் நான் ஓலர்லப்பா நான் தெளிவா தான் சொல்றேன் நான் வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்க தான் போறேன் நீங்க எல்லாம் வேற எப்படி நினைச்சிங்க எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு போன கண்ணமாவ சாகர வரைக்கும் நினைச்சுக்கிட்டு அப்படியே என் வாழ்க்கையை சீரழிச்சுப்ப நினைச்சிங்களா நடக்காதுப்பா அது மட்டும் நடக்கவே நடக்காது அவளுக்கு எவ்வளவு திமுறு இருந்தா எனக்கு எவ்வளவு திமுறு இருக்கும் அவங்க போய் ஜாலியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வா ஆனா நான் கடைசி வரைக்கும் தனியா இருந்து என் வாழ்க்கையை நான் கெடுத்துக்கணுமா அவசியமே இல்ல அவ முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமா வாழதான் போற யாரு நினைச்சாலும் சரி என்ன தடுக்கவே முடியாது நான் தடுப்பேண்டா என்னடா கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்தா நீ உன் இஷ்டத்துக்கு என்னெல்லாமோ பேசிட்டே போற கேட்க ஆள் இல்ல நினைச்சிட்டியா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையை கெடுத்தது பத்தாதா இப்போ இன்னொரு பொண்ணோட வாழ்க்கையை கெடுக்கணும் நினைக்கிறியாடா அத ஒரு காலத்திலயே நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் உனக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் அதெல்லாம் மறைச்சிட்டு ஒரு அப்பாவி பொண்ண கூட்டிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணி அவளை சந்தோஷமா வச்சுப்பேன் சொல்லுவ கடைசியில உனக்கே மனசுல சந்தேகம் வந்து இல்ல அன்னைக்கு இன்னொரு பிரச்சனை இருந்துச்சு இன்னைக்கு வாழ்க்கையில கல்யாணம்ங்கிறது ஒரு தடவை தான் அது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு யான தலையில தானே மண்ண வாரி போட்டுக்கிற மாதிரி நீ தேவையில்லாம உன் தலையில நீயே மண்ண வாரி போட்டுக்கிட்டடா அதுக்கு யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது 
ஒருவேளை திரும்பவும் கல்யாண வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா நாங்க சொல்றத கேட்டு எங்க முடிவுக்கு ஒத்துழைச்சி கண்ணம்மா கூட சேர்ந்து வாழறதா இருந்தா வாழ இல்லனா கால முழுக்க தனிக்கட்டையாவே இருந்துக்கோ அதெல்லாம் பத்தி எனக்கு எந்த கவலையுமே இல்ல உனக்கு இன்னொரு கல்யாணம் நான் எந்த காலத்திலையும் பண்ணி வைக்க மாட்டேன் மரியாதையா இந்த இடத்த விட்டு போயிடுறா என் கண்ணு முன்னாலே நிக்காதா என்ன பண்ணணும் எனக்கு தெரியும் இந்த உலகமே எதிர்த்தாலும் இனிமே பாரதி கண்ணமா கிடையாது பாரதி வெண்பாதான் சொல்லணும் எங்கம்மா இருக்கீங்க நான் சந்தேகப்பட்டுட்டேன்னு நான் ஒரு பாவி ஐயோ